ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೈಜುವಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇವಲ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಂಥವರನ್ನು ಬೈಫೇರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರರಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಡುವಂಥ ಭೀತಿ ಇದೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ನುರಿತ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಸರಾವ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಸರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಬಗೆ ಇತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈಗಿನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಗಳೇ ಹರಡ್ತವೆ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದವೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರೀ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಿರೀಟದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರೌನ್ ಕ್ರೌನ್ ಕಿಂಗಿನ ಕ್ರೌನ್ ತರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತರದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಬರೀ ಶೀತ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಿರೀಟದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಇದೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಇದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಏಳು ಬಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೆರಡು ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಸ್ಕೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಂಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇಂದ ಬಂತು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಯಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿರುವ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್
ಡೆಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಸುರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸುರುವಿಗೆ ಅದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಜನರು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇ ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯಷ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಕುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದರು ವೈದ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕೊರೋ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ವುಹಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಂತು ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹದಿಮೂರು ಜನರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆವಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಟುಡೇ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೈನಾದ ಹೊರಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಿನಿವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ವೀಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಶೀತ ಮಾತ್ರವಾ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಜ್ವರ ಜ್ವರ ಅಂತೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆದವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇದಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡದ ತೊಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರ ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂಗನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಮಾಡಬೇಕದು ಅಂದರೆ ಈಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ತಾರೆ ಜನರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇದರದ್ದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಂಜಲ ಕಣ ಕೆಮ್ಮಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಜಲ ಕಣ ಹಾರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಂಜಲ ಕಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರಟ್ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರರಷ್ಟು ರಟ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ತನಕ ಎಂಜಲ ಕಣಗಳು ಐನೂರು ತನಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಂಜಲ ಕಣಗಳು ಹಾರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಸೀನುವಾಗ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಸೀನ
ಈ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಬೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕಾಡಿದ್ದು ಕೇರಳದಿಂದ ನಿಫಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾವಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೋಗ ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಂದು ಅನಿಸ್ತದ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊರಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾತರ ಹಂದಿಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರು ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೊಸತ್ತಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೊದಲಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದದಂತಕ್ಕೆ ರೀ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ರೀ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೀಗ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮತ್ತೀಗ ವಾಪಸ್ ಕಾಣಿಸದೆ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮರುಕಳಿಕೆ ಹಾಂ ಮರುಕಳಿಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ರೀ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಏನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಇರುವ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಯಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಝೂನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಾ ರಾ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಯಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಕುಕ್ಡ್ ಅಂತದ್ದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಂತದ್ದು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡು ಬಂತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಶುವಲ್ ಫ್ಲೂಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮೀಸಲ್ಸ್ ದಡಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅದರಷ್ಟು ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ನಡುವೆ ಇದೆ ಫ್ಲೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಸರಾವು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಯುವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೈನವನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಕೂಡ ಚೈನಾದಿಂದವೇ ಬಂದವರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಥವಾ ಚೈನಾದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಚೈನಾದ ಹೊರಗಿರುವ ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೈನಾದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತ ಆರೆಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಚೈನಾದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಚೈನಾದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಚೈನಾದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇರೋರನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬರೋರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಈಗ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಂತೂ ಚೈನಾದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುದಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ಶುರು ಆಗುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಅನುಮಾ
ಈಗ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನದ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸರಿ ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಮ್ಮ ಹೌದಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಲ್ವಿಂದ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಾನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಯವಂದ್ರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹಣವಂತರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಡು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡ ಸೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಧೂರ ಆದ್ರೆ ಆ ಗಂಡ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಟ್ಟಾರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ನೋಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಕರ ಹೋಗುದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡುದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಎದುರಿಗೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತುಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂತಹ ವೈರಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಒಪ್ತಾರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇವರ ಉತ್ತರ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ನಾವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡೇ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಿಂದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇರಲಿ ವೈರಸ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ
ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಬರೀ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಲದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ನಿಯಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ನಾವಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅದು ಹರಡ್ಬೋದಾ ಈಗ ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಚೈನಾದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನು ನಿಧಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತರ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಜನವರಿಯ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಮ್ಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅವನೇ ಖುದ್ದು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ವುಹಾನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೌದು ಅದು ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾಸೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಸಾಧಾರಣ ಮೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದು ವೈರಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಅಂತ ಅದು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾಲಿಮರಿಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಅಂಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ 
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಜ್ವರಕ್ಕಿರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದರೆ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೂಡ ಈಗ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬೇಕಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವೈರಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹತೋಟಿ ಹಾಂ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಸರಿ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಹೋಗುವವರು ಬರೋರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ರೈನ್ಕೋಟ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಇದನ್ನು ಗೌನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಕೆಮ್ಮ ಬಂತು ಅಂತ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಗಂಟಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗೌನ್ ಮತ್ತು ಗಾಗಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಭಾದ ಮಹಾಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಡೆಂಗು ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಅದರ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್
ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದನ ಕರು ನೀವು ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೋಗಿಗಳು ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಣ್ಣಂದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಯಂದಿರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಇದು ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ಆಂದೋಲನವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಮ್ದು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಬೂನ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಬೂನ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬೇಕು ನೀರು ಸಾಬೂನ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಬರೀ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಂಜಲ್ ಕಣ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕಂಜಂಕ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಟೈಟಿಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ರೋಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ರೋಗಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮುಖ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟುದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ತೊಳೆದೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಬೇರೆ ಈಗ ರೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ರೋಗಿ ಇರುವಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗದೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೊರಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಹಾಂ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚಿಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೈ ತೋಳಿಗೆ ಕೈ ತೋಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಲೀವ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕಾದರೂ ಸೀನ್ ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೈಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀನು ಇಡುವಾಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಕೈಯ ತೋಳಿಗೆ ತಡೆಯಬಾರದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಫ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೊಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೈರಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಫಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್
ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋದವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಅತಿಯಗತ್ಯ ಅತಿಯಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಮಾಂಸದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಚೈನ ಚೈನಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಈಗ ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಅದರದ್ದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೀಟ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹುಡುಕಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಆ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುವ ಫೋಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಂಜಲ್ ಕಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಮೀಟ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅದು ಹಾಫ್ ಕುಕ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡದ ಮೀಟ್ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಮೀಟ್ ನೋಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಂತೂ ಮೀಟ್ ಅನ್ಕುಕ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಸರಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಟಿಫಿನ್ ಇದು ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಬೇಯಿಸದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇದೆ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಗೆ ನಿಖರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕವಿತಾ ಸರಾವ್ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿ